gagawin mo kapag may boyfriend or girlfriend ka na, pero naiinlog ka pa sa iba. Hello my fellow concerned citizens! Kamusta kayo? Welcome back! to another episode of Sweet Stories. And today, meron tayong bagong letter sender. Grabe, nung sinabi kong magsulat kayo, <laughs> hindi ko naman in-expect na almost 90% ng mga nagpapadala ng sulat nila is about pag-ibig. <laughs> hindi ko alam kung hindi ako expert dito. That's why I have my concerned citizens there. Magtutulungan tayo para ma-resolve itong bagong problema ng ating letter sender about pag-ibig! Again, if you want to share your story, meron tayo nakalink down below na Google Form. Diyan nyo pwedeng share yung story nyo and you are 100% anonymous. Kahit gusto ko malaman kung sino kayo, I respect your privacy, I respect your yung pagkatao nyo. Kaya 100% anonymous kayo dyan. You can freely share your story, whatever, kung ano man, <laughs> whatever, <laughs> kung ano man ang... Um, Gusto yung i-share at gusto yung hingian ng advice. Andito ako, andito ang ating YouTube channel. Andiyan ang mga concerned citizens para sa atin so we can help each other. <laughs> Ayan, so let's start with the letter. Ito na ang letter ni ate. Ang nilagay niya pangalan niya dito is ate Diamond. Wow, Diamond shine bright like a diamond. Okay. <laughs> Ayan. Huwag nating patagalin. Alam din na natin ang problema o oh, istorya ni Ate Diamond. Hindi <laughs> ko pa Diamond. Ano ba? Diamond. Ang arty naman ng Diamond. <laughs> okay, bala na. Ito, Di Diamond siguro. Diamond. Let's stick with Diamond. Ang arty naman ng Diamond. Ang arty, ang arty, ang arty naman ng Diamond. Hindi mo arty tayo. So what? <laughs> Dear Ate Sweet, wow, ate na naman ako. Nahihiya man ako mag-share ng aking story, pero since anonymous naman, which is true, sige na nga, I really need your advice. Thank you! <laughs> Tayak! My name is Diamond, 23 years old. Oh, pag-age lang tayo. Currently working in a stable company in Makati. Wow! I have a boyfriend. <laughs> okay, I have a boyfriend. One year na kami mag-all. And same age kami. So, first of 23. We're both working but not in the same company. Dahil busy sa work, hindi kami ganun kadalas makita. Once or twice a month kila. Okay naman ako sa ganung setup dahil nag-detect kami or video call once in a while. Good naman. LDR. Hindi ko alam kung hindi na nabagay kung pag saan. Pero, let's continue. Meron ako super cash sa office. <laughs> Bakit kinikilig na ako agad? Bakit ganon? Ang aga naman ang reaction. Okay. Sa ibang department siya naka-assign. We do not know each other. Nakakasabay ko lang siya sa elevator pag pumapasok ako. <laughs> Kasi bakit ba? Okay, self. Kalma. Kalma, self. Kailangan ko huminga. Wait. Kailangan ko huminga. <laughs> Alam ko, nag-gym siya every morning bago pumasok sa work. <laughs> Kaya naman, ang ganda-ganda ng katawa niya. At super guwapo. <laughs> oh my god, <laughs> Okay, I have to collect myself dahil nag-gym at super guapo daw. <laughs> Sana nagpadala ka ng picture. Charot! Ano daw? Ano pa yan? At ang bango! Ang daming O! <laughs> at ang bango! Ha ha ha! Ayan, kasi nga, kasabay ko siya sa elevator, di ba? Oh, so sinaamoy mo siya sa elevator. Okay, so you can imagine how kilig I am. Ako din, ba't ako kinikilig? <laughs> Pinapromise ko po hindi ako to ha. <laughs> Meron po talaga. I can send a screenshot para lang alam yung iba talaga na <laughs> By the way, I'm work from home. Bakit ba ako nag-top eliwanag? Okay, okay na. Inaagahan ko talaga pumasok para makasabay ko lang siya sa elevator. Oh, ninja moves. 
Walang nakakaalam na crush ko siya. Siya ako mag-share sa office mates ko kasi sila din, crush din yata siya. Oo, so crush ng bayan. So jahe talaga. <laughs> o jahe nga. Okay. One day, okay, ito na. Mukha may plot twist. One day, pinasyalan ako ng friend ko from another department at dahil napasarap kami ng chikahan, nakigamit siya ng computer ko para i-chat yung isa kasamahan namin sa office. The following day, mag-chat yung ka-chat ng friend ko. Tinatanong siya, akala niya ako siya. So, akala nung nag-chat, ikaw yung friend. So, short, naging chatmate kami. Napakakalog niya. Masarap siya kausap. Slow down moments every time kachat ko siya. Very sweet. Minsan, tinatawagan niya ako sa local number ko para ayain magmerienda or maglunch. But I always decline. Oh! So, akala niya, ikaw yung kachat niya. So, hindi niya alam na ikaw yan? Ganun ba? Tama ba? At dahil lagi ako inaaya at naubusan na rin ako ng excuse, pumayag na ako sumabay sa kanya para mag-lunch. Tinundo niya ako sa office ko sa 12th floor. Ah, 12th floor kasi ako at siya naman ay nasa 18th floor. Wow! Ang laki naman ng building niyo. Kami kasi ang 3rd floor lang. <laughs> okay. And guess what? Laking gulat ko na yung crush ko pala yung kachat ko! na para sunduin ako mag-lunch. Wait lang. Pero alam niya na ba na ikaw yun? Hindi ba? Sinabi niya. Alam niya na ba? Wait, wait. Let's read more. Nag-freeze ang lola mo ng bongga-bongga. Nag-freeze ako sa... Nag-freeze ang lola mo. Hi na ko, ate. Para akong binuhusan ng isang ice bucket challenge. Grabe. <laughs> Hindi ko alam ang gagawin ko. Okay, ang hirap magpanggap pero dahil nandun na siya, hindi na lang ako nagpahalata. Nag-crush ko siya. Ha? Hindi ko magpahalata. Hindi naman din niya alam na eh. Nababasa niya eh. Okay, pero alam mo yun, yung feeling na crush ng bayan yung kasama ko na pinagpapantasyahan ng mga kababaihan sa office. Eh ngayon, kasama ko nagla-lunch. <laughs> so yan, ang kakakilig! <laughs> Eh di yun na nga, ilang weeks and months ang lumipas, walang nagbago, ganun pa rin si Crush. Wait! May boyfriend! May boyfriend! Oo nga! Let's not forget that part. Consistent pa rin siya na pakikipagkaibigan sa akin, pero lately pinapadalhan na ako ng mga pasalubong sa messenger namin sa office. Minsan, winibigyan din ako ng flowers. Oh, oh, di ba ate, haba ng hair ko? Oo oh, nga, ang haba nga ng hair mo, sa haba pa sa hair ko. Ikaw na, ikaw na ate girl. Sa'yo na ang corona, eto na. <laughs> Sa'yo. Sa'yo na ate diamond. To make my story short, short? <laughs> to make my story short, nag-propose si Crush. I'm torn between two lovers. Parang sa fall out of love na ako kay Boy C. Pero si Crush, nakikita ko naman ang sincerity niya. Kaso, hesitant ako kasi ang guwapo niya para bang napitin siya ng mga girls. Feeling ko, marami akong magiging karibal. Okay. I need your honest and wise advice, ate. Naguguluhan ako. Sana matulungan mo ako at lahat ng mga followers mo na makapag-decide ko sino pipiliin ko. Oh my gulay! Concerti sense! Kailangan nyo ng help natin. Salamat in advance. Sincerely, Diamond. Alright, mga concerti citizens, it's time. Kailangan ni Ate Diamond ng advice. Una kasi sa lahat, usually, Kapag sa ganitong situation, it's the guy, parang kumbaga siya ang namimili between two girls. But rarely na merong ako in my personal experience at it's very rare in my circle na yung girl ang namimili between two guys. Usually kasi it's us girls ang parang 
two times na maraming girls yung guy. So, I have like this mantra before na parang, if you will choose between me or her, choose her. Because if it's really me, there shouldn't be no choice. Ganon ang mantra namin. Ganon ang mga mantra namin dati magkakaibigan. Pero this time, it's different. Namimili siya it between her boyfriend or the current suitor. Una sa lahat, medyo narito ko dun sa part na hindi ko alam kung alam niya bang ikaw na yun or alam pa rin niya na ikaw yung kachat niya which is your office mate. Sana ate mag-message ka ulit, ate Diamond. Clear it up to us. Hindi ko alam eh kasi baka naman akala niya yung friend mo or yung office mate mo pa rin yung nag-chat sa kanya na ikaw at hindi ikaw. Nag-gets yun ba guys? Ayun, so for me, it's the decision making. So I think, sa akin, in my opinion, for you to make a clear and logical decision, kailangan mo mag-take time away from both men, from both of them, and then you have to take time for yourself. Punta ka sa isang lugar kung saan ka pwede makapag-isip. Sa kwarto mo man yan, or sa isang cafe, or sa isang place, kung saan pwede ka makapag-meditate, makapag-introspect kung sino ba talaga ang gusto mo between the two of them. But also, iniisip ko kasi that you have a boyfriend. Isipin mo, go back. So, ang ganda nga kasi nung, ano, eh, nung kanta ni na Casey. Kasi diba, minsan talaga nagadadating sa point na in or kapag nasa relationship ka, parang ang fall out of love ka, parang wala na yung chemistry, wala nang spark. Pero, isipin mo, paano ba kayo nung day one nitong boyfriend mo, current boyfriend mo? Ano ba yung pakiramdam mo nung day one ninyo? Kasi, this guy na kararating lang is also parang yung day one nyo rin eh. It's like the first phase of the relationship again, which is parang ligawan portion and getting to know each other. Uh, on the other side naman, sa boyfriend mo, you're already in phase two, which is in a relationship na kayong dalawa. So, syempre, that is different kind of level of love and relationship between you two. Meron nga ako napanood na sabi niya, compatibility should be greater than chemistry because chemistry, which is you parang butterflies in your stomach na nag-feel mo kapag kasama mo yung isang tao or yung mga overwhelming hormones, mga oxytocin dyan sa bloodstream mo, you, that is chemistry. Mawawala yun eventually. Pero yung compatibility ninyo, compatibility mo with your partner, which is your faith, your belief, your, your views in life in general. So that is a big point, plus point, sa pipiliin mong partner. So hindi ako kasuggest kung sino ba talaga yung pipiliin mo between the both of them. But I can help you decide who to choose. So, kung i-assert mo, like what I've said, compatibility over chemistry, sino ba sa tingin mo ang kapag dating ng after three years, visualize yourself with each after three years. Sino ba sa tingin mo yung kayang i-handle yung mga ups and downs mo? Kayang i-handle yung mga negativities around you? Yung kayang i-handle yung mga toyo? <laughs> mga eh, ganyan yung tawag nila, di ba? Mga top hack natin, di ba? Kasi sino ba sa kanila sa tingin mo ang kayang i-handle yun? Because first of all, when you are entering a relationship, hindi naman palagi lang na masaya, hindi lang naman lagi yung gifts and sweet words, sweet gestures, grand gestures. Hindi naman lang siya lagi ganun. Kundi, tingin ko mas masusukat ang relasyon, ang tibay ng isang relasyon kapag dumaan na kayo sa pinaka-lowest point ng buhay nyo. Pero hindi siya lumayo. Alam mo yun, yung kanta nga ni Moira, di ba? At, at hindi ka lumayo, lumako yung sumusukas. Ano wag makapiright miss Moira? Ayan, di ba? Hindi nga siya lumayo nung isa sa inyo yung sumusuko. So, ganun. So, masasukat niyo siya sa, sa lowest point at hindi kanya binitawan. So, kung sa tingin mo, kung sino yung kayang gawin sa yun, kung sino man sa kanila, I will suggest that you will go to that person kung sino man yun. When you have to choose between you love or kung mahal mo o mahal ka, 
I would suggest na doon ka sa mahal ka. First, you have to take time. To take time for yourself. To introspect. To assess your feelings. Sabi nga ni Doc Jerry, triage your feelings. Ayan. Isipin mo mabuti. Huwag ka munang padalos-dalos sa decision. Try mo muna mag-lie low dun sa nandilikaw sa'yo ngayon. Kasi isipin mo rin, what if mangyari din yung same situation sa boyfriend mo? And ano ang mafe-feel mo? Diba? Always go back to the first time that you met your boyfriend. I think that that will be my advice. I-test mo kung ano yung mas matimbang sa'yo from the day one mo ng boyfriend mo and the day one ninyo and phase one. Day one is phase one. Yeah. Phase one ninyo nitong bagong naliligaw sa'yo ngayon. So, always remember nga compatibility over chemistry. Ayan. I-test mo kasi baka naman kasi nag-flowers lang. Baka ano, di ba? Di natin alam, di ba? So, Ate Diamond, balitaan mo kami. <laughs> balitaan mo kami kung ano na nangyari. Gusto namin malaman yung mga susunod na kabanata and hopefully nakatulong itong episode na to ng Sweet Stories para makapag-decide ka kung sino ang pipiliin mo. And to my concerned citizens, don't forget to comment down below para sa inyong mga advice. Please help me. <laughs> Kailangan ni Ate Diamond ng advice natin. Kailangan niya ang honest and expert opinion ng bawat isa sa inyo. Ayan. So thank you guys for watching this video. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And follow me on my social medias. Ayan. If gusto nyo rin mag-share ng story nyo, nandiyan na kapin ang ating Google form. And you are 100% anonymous. Ayan. And if you are a concerned citizen, Comment down below. Comment down below yung mga advice natin kay Ate Diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. And don't be afraid to share your story because it will surely inspire others. And remember, you matter.